Hello anh em, video này thì mình sẽ nói về phần chốt lời và những cái câu hỏi thường gặp liên quan tới cái việc chốt lời ha. Đầu tiên, trước khi bắt đầu nội dung chính thì mình cập nhật thị trường một chút vì hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm 2023. Thời điểm hiện tại, nếu mà phải chẹt ra thì nhìn em thấy cũng như những tháng trước ha, thị trường vẫn đang nằm ở vùng là 1 phần 3 bên dưới, có nghĩa là đây là cái thời điểm mình tìm kiếm cơ hội mua vào. Anh em có thể là đi làm thêm nè, nhận thêm job nè, tăng ca, bất kỳ cái cách nào đó mà giúp anh em có thêm tiền để đi CA vào trong cái thị trường này mua vào. Mình sẽ mua vào khi mà giá nằm ở 1 phần 3 bên dưới và sẽ ngưng mua khi mà giá ở cái vùng 1 phần 3 giữa này ha. Thì nếu như anh em nào muốn tham gia với team hội viên của mình, hiện tại có khoảng hơn 60 anh em. Đây là nơi mà mình chia sẻ toàn bộ quá trình đầu tư ở cái thời điểm hiện tại như là khi nào mua, bán, hâu, cập nhật tình hình thị trường, chia sẻ những cái dáng tiềm năng và những dự án mà có cơ hội Aerox giúp anh em thay đổi vị thế. Anh em có thể tìm hiểu ở cái đường link là livevietnam.com xuyên hội viên. Quay nội dung chính của video này thì trong quá trình mà mình xem những cái livestream của anh Tài và nhận được những cái câu hỏi mà anh em nhắn trực tiếp cho mình hỏi ha Có thể cái, cái từ ngữ nó khác, cái câu từ nó khác nhưng mà mình tóm lược lại nội dung của nó nó nằm trong ba câu hỏi như vậy nè Đầu tiên ha, nếu như mình đạt được đủ cái mục tiêu tài chính thì mình sẽ chốt lời hết ra 100% hay như thế nào Cái câu hỏi số 2 cũng rất hay gặp đó là nếu mà mình không đủ mục tiêu tài chính thì như thế nào Và câu hỏi số 3 ha, mình đợi tới đủ mục tiêu tài chính rồi mình mới chốt lời hay là như thế nào thì trong video này mình sẽ trả lời cho anh em ba câu hỏi này ha Đầu tiên á, mình lấy một ví dụ dễ hiểu Đó là anh em cần 200 000 đô Để mà có thể tự do tài chính để có thể nghỉ hưu sớm Với những cái câu hỏi trên á, Thì anh em đang suy nghĩ rằng Mình đợi lên tới 200 000 đô Rồi mình mới chốt một phát ra hết Thì đây là một cách hiểu sai Và nó không có thực tế ha Như thế nào là sai và không có thực tế Thì mình sẽ giải thích ở bên dưới Đầu tiên á Lúc mình mua vào thì mình cũng sẽ trung bình giá khi mua vào Có nghĩa là mỗi tuần mua ít, mỗi tháng mua ít, mỗi quý mua ít Và tương tự khi mình chốt lời bán ra thì mình cũng sẽ trung bình giá Có nghĩa là theo quá trình mà thị trường đi lên, ví dụ như vậy đi Thì mỗi tuần mình cũng sẽ bán ra một ít một ít một ít một ít một ít một ha Chứ không phải là đợi nó tới đủ mục tiêu chính Ví dụ như 200 nghìn đô hay là 100 nghìn đô xong mình chốt lời một cục ra Thì nó không phải như vậy ha Đây cái thứ hai là mình sẽ bán lần trước một trong quá trình dây mục đi lên trong cái mùi châu Có nghĩa là cái mùi tăng giá Cái thứ ba ha, giả sử như cho dù lúc đó anh em chưa muốn chốt lời đi nhưng mà mình không chịu nổi cái cảm xúc khi mà nhìn cái danh mục của mình mỗi ngày nó tăng hoặc nó giảm nó khó chịu á thì bắt buộc lúc đó mình cũng phải bán ra thôi thì cái việc mà anh em giữ danh mục ví dụ từ 10.000 đô lên tới 200.000 đô thì nó không có thực tế ha giả sử như lúc mới đầu anh em đầu tư vào 10.000 đô đi sau đó nó đi lên trong cái kênh tăng trưởng như vậy ha và lúc đó mình giả sử như danh mục của anh em là 50.000 đô mỗi ngày nó tăng trưởng nó biến động khoảng 10 20 phần trăm tương tự với việc là anh em mở mắt ra anh em thấy tài sản của mình nó tăng 100 triệu tới 200 triệu sau hôm sau mở bắt ra thấy tài sản của mình nó giảm 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu Thì câu hỏi đặt ra là anh em tự hỏi bản thân anh em Mình có chịu nổi cảm xúc đó hay không? Mình có bị hồi hộp, mình có không ngủ được, mình có run sợ hay là như thế nào không? Nếu mà anh em không chịu được bắt buộc anh em phải bán ra cho nó bớt đi 50.000 đô đúng không? Anh em phải bán bớt xuống còn 45.000 hoặc 40.000 Để cho lúc đó nó biến động 10%, 20% thì nó sẽ bớt đi Cái cảm xúc anh em nó bớt dần đi ha Thì cái việc mà anh em giữ danh mục từ 10.000 đô lên 200.000 đô mới bán là nó không có thực tế Vì mình không thể nào chịu nổi cảm xúc như vậy Rồi cái thứ tư ha là mục tiêu của anh em phải chia nhỏ ra và hoàn thành từng cái nhỏ Mình không thể nào nhắm cái mục tiêu là 200.000 đô và mình chỉ đợi cho thị trường lên 200.000 đô sau đó mình mới chốt lời thì như vậy rất có khả năng là anh em sẽ bị bỏ lỡ cái cơ hội chốt những cái mục tiêu nhỏ hơn à. Mình lấy ví dụ nè, đây là cái file mình vừa mới làm trước đó Giả sử như vốn anh em đầu tư vào là 10.000 đô ha Chi tiêu mỗi tháng anh em là cần 1.000 đô một tháng Thì mình tính nhanh ra là 4 năm chi tiêu anh em cần 48.000 đô 5 năm cần 60.000 đô 8 năm anh em cần 96.000 đô 10 năm anh em cần 120.000 đô Số tiền để anh em nghỉ hưu là 200.000 đô Thì thay vì á, mình đợi cho nó lên tới 200.000 đô á, Thì trong quá trình mà thị trường đi lên nè Mỗi tuần mình chốt một tí, một tí, một tí, một ít, một ít, một ít, một ít, một ít Và giả sử như nó được 4 năm đi, 48.000 đô Anh em cất cái đi Thị trường cho cơ hội đi lên tiếp đúng không? Chốt 5 năm, cất cái đi Thị trường tiếp tục cho cơ hội anh em chốt được 8 năm hoặc 10 năm Anh em cất cái đi Chứ không phải là mình chờ đợi cho tới đủ mục tiêu 200.000 đô thì mình mới chốt ha rồi mình phải chia nhỏ những cái mục tiêu ra ngoài những cái mục tiêu như là bốn năm 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 tám năm mười năm này á, còn có những mục tiêu như anh em mua nhà mua xe làm sổ tiết kiệm để nghỉ hưu cho cha mẹ ở quê là tiền đi học tiền trả nợ thì gì đó thì anh em tự liệt kê ra ha cái nào ưu tiên thì mình làm trước lấy vợ sinh con kiểu như vậy ha đưa những mục tiêu đó vào và cuối cùng mình không bao giờ chốt lời đến một trăm phần trăm cả ở cái video đầu tư tìm hóa số bốn ba anh tài cũng có nói là mình nên giữ lại tối thiểu là từ 10% phần trăm và tốt nhất là giữ lại khoảng 20% phần trăm trong đó chủ yếu
mình không nói là có thể hay không có thể vì không ai trả lời được hai câu hỏi là bao nhiêu và khi nào cả nhưng mà mình chỉ nhìn nhận ở cái việc là nó có thực tế hay không thôi thì mình thấy là cái việc mà tăng 20 lần nó khá là khó ha không phải là không lần làm được nhưng mà mình nghĩ là khá là khó đó mới có thể làm được điều đó thì cái giải pháp mình có thể đưa cho anh em anh em có thể tham khảo ha đầu tiên là anh em có thể chốt lời hoàn thành cái mục tiêu nhỏ trước này thay vì mình cần 200 trăm đô để mình nghỉ hưu luôn á thì anh em có thể chốt lời lại 4 năm hoặc 5 năm trường cho tiếp cơ hội chốt ra 8 năm 10 năm và anh em vẫn đi làm công việc 8 tiếng một ngày bình thường ha anh em giữ lại 20 phần trăm ở bitcoin Ethereum như mình nói trước đó để đề phòng trường hợp thị trường tăng tiếp sau đó còn lại anh em chốt tất cả ra stablecoin để mà làm đạn dự trữ chờ thị trường gấu tiếp theo để mà mua vào thì mình làm một cái ví dụ cho anh em thấy nè đầu tiên vốn em 10.000 đô và mình lấy ví dụ thôi thị trường mùa tăng trưởng tiếp sắp tới nó tăng 8 lần thì anh em có 80.000 đô ha. anh em giữ lại 20 phần trăm ở Bitcoin và Ethereum đi nó là 16.000 đô mình đánh một cái dấu sao ở đây tí mình giải thích ra anh em chốt là 4 năm runway có nghĩa là 4 năm chi phí là 48.000 đô thì còn lại anh em 16.000 đô ở Stablecoin để anh em làm đẹp ha thì cái phần mà 20.000 đô nè đây là lúc thị trường châu nó 16.000 đô thì nó đi vào thị trường gấu mình cho là nó giảm 80 phần trăm đi thì nó còn lại 3.200 đô thì mình làm cho là 3.000 đi 3.000 cộng với 16.000 đô anh em chốt ra trước đó làm đẹp đó anh em có 19.000 đô ha anh em vẫn đi làm công việc 8 tiếng một ngày và mình cứ cho là mỗi tháng anh em đầu tư thị trường 500 đô và anh em đầu tư tổng cộng là 12 tháng đi mình ví dụ như vậy thôi ha thì tổng cộng anh em có thêm là 6.000 đô thị trường thì 19 cộng với 6 là anh em có 25.000 đô 25.000 đô này ở cái chu kỳ thứ hai á thì anh em đã có nhiều kinh nghiệm hơn nhiều kiến thức hơn rồi giả sử như anh em đăng ký hội viên của mình hoặc anh em đăng ký khoa học của anh Tài đi và lúc này mình có thể kỳ vọng là anh em có lợi nhuận ít 10 đi thì lúc đó mùa tiếp theo anh em có thể chốt được ra con số là khoảng 250.000 đô thì lúc đó anh em hoàn toàn có thể là hoàn thành được cái mục tiêu yêu sớm của mình hoặc là những cái mục tiêu khác tùy vào cái mục đích sống của anh em là gì thì với ba câu hỏi này ha mình sẽ trả lời lại ngắn gọn đầu tiên nếu mà mình đạt được mục tiêu tài chính thì mình sẽ chốt lời ra hết hay như thế nào thì không phải mình không bao giờ chốt lời ra hết mà luôn luôn giữ lại tối đa là 20 phần trăm ngoài ra mình còn phải giữ cái phần để làm đẹp chờ thị trường gấu để mà mua vào không bao giờ chốt lời là một phần trăm nếu không đủ mục tiêu tài chính thì làm như thế nào thì anh em phải chia nhỏ mục tiêu tài chính của mình ra tùy thuộc vào cái số vốn anh em đầu tư về thị trường và cái kỳ vọng hợp lý hợp lý là bao nhiêu thì mình không rõ được ha vì không ai có thể trả lời được câu hỏi là bao nhiêu và khi nào cả và câu số 3 mình có đợi tới đủ mục tiêu tài chính rồi mình mới chốt một phát ra hết hay không thì không ha mình sẽ chốt lời trong cái quá trình mà thị trường nó đi lên trong cái mùa tăng trưởng sẽ nhiều anh em sẽ hỏi là khi nào là cái thời điểm mà thị trường nó đi lên xong rồi mình tìm cơ chốt lời thì anh em cứ yên tâm ha tới lúc đó mình sẽ làm video mình không muốn anh em phân tâm ở trong cái giai đoạn này đây là cái giai đoạn mà anh em tập trung mua vào đi tới cái giai đoạn chốt lời á thị trường đi lên mình chắc chắn mình sẽ làm video hướng dẫn cho anh em ha và chắc chắn anh tài cũng có làm video hướng dẫn anh em không phải lo ha thì đó là toàn bộ nội dung của cái video ngày hôm nay trả lời cho anh em những câu hỏi liên quan tới cái việc là chốt lời như thế nào và nếu như video này có giá trị thì anh em có thể ủng hộ bằng cách là cho mình một like chia sẻ đăng ký kênh để lại những cái comment bình luận ở bên dưới ha và nếu như anh em muốn tham gia cùng với team hội viên của mình hướng tới mục tiêu tự do tài chính nghỉ hưu sớm vào những cái chu kỳ sắp tới thì anh em có thể tìm hiểu ở livevietnam com suyệt hội viên cảm ơn anh em và hẹn anh em ở những cái video sau